সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমি জয়নব আক্তার বিভাগের প্রধান হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ থেকে বলছি আজকে তোমাদের অংশীদারি কারবারের হিসাব অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাবের কিছু অঙ্ক নিয়ে আসছি একটা অঙ্ক নিয়ে আসছি অর্থাৎ অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব করতে গেলে আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কিভাবে অংশীদারদের মূলধনের সুদ নির্ণয় করতে হয় উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করতে হয় কমিশন বের করতে হয় তারপর ঋণের সুদ বের করতে হয় বেতন কিভাবে সমন্বয় করতে হয় এগুলি গত ক্লাসে আমি একটা প্রাথমিকভাবে তোমাদের ধারণা দিয়েছিলাম আজকে একটা দুই একটা উদাহরণের সাহায্যে তোমাদের একটু বুঝাতে চেষ্টা করব কিভাবে আমরা অংশীদারদের মূলধন সুদ বের করব উত্তোলন সুদ বের করব বেতন বা কমিশন বা ঋণের সুদ নির্ণয় করব তাহলে চলে আসো প্রথমে প্রথমেই আমরা আমি এখানে প্রশ্নটা একটু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে প্রশ্নের মধ্যে আছে এক্স ওয়াই জেড এম এম পি এবং কিউ একটি অংশীদারি কারবারের সাতজন অংশীদার তারা কিভাবে তাদের উত্তোলনগুলো হয়ে যাচ্ছে এক্স প্রতি মাসের প্রথম তারিখে দুই হাজার টাকা উত্তোলন করেছে উত্তোলনের সুদ হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তারপর ওয়াই প্রতি মাসের মাঝামাঝি তারিখে প্রতি মাসের মাঝামাঝি তারিখে সারা বছর ধরে উত্তোলন করেছে তিন হাজার টাকা তারপরে জেড প্রতি মাসের শেষ তারিখে উত্তোলন করেছে চার হাজার টাকা সুদের হার দশ পার্সেন্ট এরপর হচ্ছে এম সারা বছর ধরে সারা বছর ধরে দুই হাজার টাকা উত্তোলন করেছে এখানে কিন্তু প্রতি মাসে প্রথমে শেষে মাঝামাঝি বলা নাই তাহলে এরপরে এন বার্ষিক বা সারা বছরে এন এরটাও দেয়া আছে বার্ষিক বা সারা বছরে উত্তোলনের পরিমাণ তারপরে পি প্রতি তিন মাস অন্তর সারা বছরে প্রতি তিন মাস অন্তর সারা বছর ধরে পাঁচ হাজার টাকা করে উত্তোলন করে এরপর হচ্ছে কিউ পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে বিশ হাজার টাকা কারবার হতে উত্তোলন করেছে সুদের হার সুদের হার দশ পার্সেন্ট হ্যাঁ আমাদের বের করতে হবে উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করো এখানে এক্স ওয়াই জেড এম এম পি এবং কিউ সাতজন অংশীদারের উত্তোলন সংক্রান্ত তথ্যগুলো দেয়া আছে এই একটা জিনিস তোমরা যদি ভালো করে করে ফেলো জেনে রাখো তাহলে তোমাদের পরবর্তীতে যে কোনো অঙ্কেই কাজে লাগবে কারণ কোনো অঙ্কে হয়তো দেয়া থাকে সারা বছর ধরে উত্তোলন করেছে অথবা কোনো অঙ্কে প্রতি মাসে প্রথম তারিখে সারা বছর ধরে প্রতি মাসের মাঝামাঝি তারিখে সারা বছর ধরে অথবা প্রতি মাসের শেষ তারিখে অথবা দুই মাস অন্তর অথবা তিন মাস অন্তর অথবা একটা নির্দিষ্ট তারিখ দেয়া থাকে সেই তারিখে উত্তোলন করেছে বলা থাকে তাহলে চলে আসো এবার এবার অঙ্কে অঙ্কে চলে আসো এখানে দেখানো দেখো এক্সের উত্তোলনের সুদ নির্ণয় তো উত্তোলন সুদ নির্ণয় করতে গেলে উত্তোলন সুদ নির্ণয় করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের সূত্র অনুযায়ী বের করতে হয় মাসের প্রতি মাসের প্রথম তারিখ প্রতি মাসের মাঝামাঝি তারিখ এবং প্রতি মাসের শেষ তারিখে যদি বলা থাকে সে ক্ষেত্রে সূত্র অনুযায়ী সুদ বের করতে হবে তাহলে এক্স হচ্ছে প্রতি মাসের প্রথম তারিখে দুই হাজার টাকা করে উত্তোলন করেছে এক্স প্রতি মাসের প্রথম তারিখে দুই হাজার টাকা করে উত্তোলন করেছে তাহলে উত্তোলনের সুদের যে সূত্রটা উত্তোলনের সুদকে আমরা আই দিয়ে লিখব আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট হচ্ছে সুদ তাহলে আই ইকুয়াল টু এ ইন্টু দুই ভাগের তেরো গুণ আর এ ইন্টু দুই ভাগের তেরো গুণ আর প্রতি মাসে প্রথম তারিখে বলা থাকলে দুই ভাগের তেরো হবে মাঝামাঝি বলা থাকলে দুই ভাগের বারো হবে শেষ তারিখ বলা থাকলে দুই ভাগের এগারো হবে কিন্তু আমরা যখন বার্ষিক উত্তোলন বের করব তখন কিন্তু সকল ক্ষেত্রে বারো দিয়ে গুণ করতে হবে যখনই প্রতি মাসে বলা থাকবে সেটাকে বারো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি এ হচ্ছে এটা একটু লিখে নাও এ হচ্ছে মাসিক উত্তোলন এ সমান মাসিক উত্তোলন আর আর হচ্ছে সুদের হার এখানে একটু লিখে নাও এ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই একই হবে এ হচ্ছে যত জায়গায় এ থাকবে এ হচ্ছে মাসিক উত্তোলন আর হচ্ছে সুদের হার তাহলে এ হচ্ছে দুই হাজার টাকা দুই ভাগের তেরো গুণ দশ পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ দিয়ে দিলে হবে আর দুই ভাগের তেরো সূত্রের জন্য প্রথম তারিখে বলা আছে সেই জন্য দুই ভাগের তেরো তাহলে বার্ষিক উত্তোলন আর হচ্ছে সুদের হার দিয়ে আমরা করলাম এখানে আসছে তেরোশো টাকা তারপরে ওয়াই ওয়াইয়ের সুদ বের করবো আমরা ওয়াই প্রতি মাসের মাঝামাঝি তারিখে বলা ছিল ওয়াই প্রতি মাসের মাঝামাঝি তারিখে তিন হাজার টাকা উত্তোলন করেছে তাহলে সুদের হার দশ পার্সেন্ট তা আমরা সেটা করবো এ ইন্টু দুই ভাগের দুই ভাগের বারো এ ইন্টু দুই ভাগের বারো মাঝামাঝি হলে দুই ভাগের বারো এবং সারা বছর হলেও কিন্তু দুই ভাগের বারো দিয়েই অর্থাৎ বারো মাসেরই ধরতে হবে দুই ভাগের বারো গুণ আর সকল ক্ষেত্রে এসো এ হচ্ছে মাসিক উত্তোলন আর হচ্ছে সুদের হার এরপরে 
এখানে আমরা বের করলাম তিন হাজার গুণ দুই ভাগের বারো গুণ দশ পার্সেন্ট সমান আঠারোশো টাকা তারপর হচ্ছে জ্যাড এর উত্তোলনের সুদ জ্যাড প্রতি মাসের শেষ তারিখে উত্তোলন করেছে বলা বলা আছে জ্যাড প্রতি মাসের শেষ তারিখে তাহলে প্রতি মাসের শেষ তারিখ হলো সূত্র এ গুণ দুই ভাগের এগারো গুণ আর তাহলে এ এ হচ্ছে মাসিক উত্তোলন চার হাজার টাকা দুই ভাগের এগারো সূত্রের জন্য হবে দুই ভাগের এগারো আর হচ্ছে সুদের হার দশ পার্সেন্ট তো আমরা বের করলাম চার হাজার ইন্টু দুই ভাগের এগারো গুণ দশ পার্সেন্ট সমান বাইশশো টাকা তারপরে এরপরে এম এম এর উত্তোলন এম এম এরটা বলা ছিল এম সারা বছর ধরে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা করে উত্তোলন করেছে সারা বছর ধরে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা তাহলে যেহেতু সারা বছর ধরে বলা আছে এটাও আমরা সারা বছর যেহেতু বলা আছে বারো দিয়ে গুণ করতে হবে বারো দিয়ে গুণ করলে চব্বিশ হাজার টাকা আসবে গড় হারে ছয় মাসের সুদ বের করব যখন বার্ষিক উত্তোলন দেয়া থাকবে বা সারা বছর বলা থাকবে সেটা কিন্তু গড় হারে ছয় মাসের সুদ ধরতে হয় তাহলে দুই হাজার গুণ বারো চব্বিশ হাজার ছয় বা ছয় মাসে করতে গেলে বারো ভাগে ছয় বারো দিয়ে ভাগ করে ছয় দিয়ে গুণ আর দশ পার্সেন্ট বের করলে বারোশো টাকা সুদ এম এর উত্তোলনের সুদ বের করবো আমরা এম এর বলা আছে এম এম হচ্ছে বছরে তিরিশ হাজার টাকা মোট তিরিশ হাজার টাকা উত্তোলন করেছে সুতরাং এম এরটা আমরা বের করবো তিরিশ হাজার ইন্টু দশ পার্সেন্ট ইন্টু বারো ভাগে ছয় তিরিশ হাজার টাকার উপর দশ পার্সেন্ট করে ছয় মাসের তাহলে এটাও গড় হারে ছয় মাসের এরপরে পি পি বলা ছিল প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর উত্তোলন করে পি প্রতি তিন মাস অন্তর উত্তোলন করেছে পাঁচ হাজার টাকা করে তাহলে পি এর উত্তোলনের সূত্র হবে এ ইন্টু দুই ভাগের তিন ইন্টু আর এখানেও কিন্তু এ সমান মাসিক উত্তোলন আর হচ্ছে সুদের হার এ পাঁচ হাজার টাকা আর হচ্ছে দশ পার্সেন্ট আমরা যদি বের করি এটা আসবে সাতশো পঞ্চাশ টাকা তারপর কিউর উত্তোলনের সুদ কিউ একটা নির্দিষ্ট তারিখ উত্তোলন বলা ছিল একটা যদি নির্দিষ্ট তারিখ দেয়া থাকে সেটা মার্চের এক তারিখ হতে পারে এপ্রিলের এক তারিখ হতে পারে মেয়ের এক তারিখ হতে পারে বা জুনের এক তারিখ হতে পারে যেটাই থাক না কেন উত্তোলনের সুদ কিন্তু ধরতে হবে তারিখ অনুযায়ী হ্যাঁ তিরিশ তারিখ হতে পারে এক তারিখ হতে পারে যেটাই থাক না কেন সেই তারিখ থেকে হিসাব কালের শেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ধরতে হবে আমাদের হিসাবটা যদি জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর হয় তাহলে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা সুদ বের করবো আমাদের যদি জুন মাসে শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা তিরিশ জুন পর্যন্ত হিসাবটা ধরব তিরিশ জুন পর্যন্ত ধরে সুদটা আমরা বের করব তাহলে বিশ হাজার টাকা উত্তোলন করেছে সে এক সেপ্টেম্বর তারিখে কিউ এক সেপ্টেম্বর তারিখে বিশ হাজার টাকা উত্তোলন করেন তাহলে বিশ হাজার টাকার উপর দশ পার্সেন্ট করে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর চার মাস সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর চার মাস তাহলে চার মাসে সুদ বের করতে হবে বের করলে এটা পাওয়া যাচ্ছে ছয়শো ছেষট্টি দশমিক ছয় 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 এখানে দশমিক রাখতে পারো দশমিকের পরে দুইটা সংখ্যা রাখতে পারো তাহলে আমরা লিখবো ছয়শো ছেষট্টি দশমিক ছয় সাত আর যদি আমরা দশমিকটা ওমিট করে দিতে চাই তাহলে আমরা ছয়শো সাতষট্টি টাকা লিখবো তাহলে এটা হলো একটা উত্তোলনের সুদের একটা প্রশ্ন উত্তোলনের সুদ আমরা কিভাবে বের করব সেটা আমি করলাম উত্তোলনের সুদের পরে এবার আমরা বের করব একটা অংশীদারদের মূলধনের সুদ এবং ঋণের সুদের একটা অঙ্ক করব তাহলে মূলধনের সুদ কিভাবে বের করতে হয় ঋণের সুদ কিভাবে বের করতে হয় এটাও আমি গত ক্লাসে তোমাদের আলোচনা করেছিলাম যে মূলধনের সুদ বের করতে গেলে বছরের প্রথম তারিখ থেকে যদি থাকে তাহলে পূর্ণ বছরে ধরতে হবে পহলা যা প্রথম তারিখে যদি ব্যালেন্স দেয়া থাকে তাহলে ওইটার উপর পূর্ণ বছরের আর যদি কোনো অংশীদার বছরের মাঝামাঝির সময়ে মূলধন নিয়ে আসে তাহলে সেটার উপর সময় অনুযায়ী সুদ বের করতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ম তাহলে যদি কোনো অংশীদারের বছরের প্রথম থেকে মূলধন আনে অথবা মূলধনের ব্যালেন্স থাকে তাহলে সেটার উপর পূর্ণ বছরের অতিরিক্ত মূলধনের উপর তারিখ অনুযায়ী সুদ ধরতে হয় এটাই হচ্ছে নিয়ম তাহলে এখানে দেখো এক জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল এক্স হচ্ছে দুই লক্ষ টাকা ওয়াই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জ্যাদ এক লক্ষ টাকা এক জুলাই তারিখে এক্স পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করে এবং একই তারিখে জ্যাদ ষাট হাজার টাকা কারবারে ঋণ হিসাবে প্রদান করে আমরা জানি যে মূলধনের সুদ এবং উত্তোলনের সুদ বেতন কমিশন এগুলি যদি অংশীদারি চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে তাহলে ধরতে হবে যদি চুক্তিপত্র উল্লেখ না থাকে তাহলে ধরতে হবে না কিন্তু ঋণের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা ব্যতিক্রম ঋণের ক্ষেত্রে হচ্ছে ঋণ থাকলেই সুদ ধরতে হবে ঋণের সুদের কথা প্রশ্নে বলা থাক বা না থাক ঋণের উপর সুদ ধরতে হবে তবে কথা হলো কত পার্সেন্ট হারে সুদ ধরবে যদি প্রশ্নে পার্সেন্টেজ দেয়া না থাকে তাহলে উনিশশো সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী ঋণের সুদ ধরতে হবে ছয় পার্সেন্ট হারে আর যদি পার্সেন্টেজ দেয়া থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ঋণের সুদ ধরতে হবে 
তত পার্সেন্ট থাকে অর্থাৎ যত পার্সেন্ট সেটা দশ পার্সেন্টও বলা থাকতে পারে পাঁচ পার্সেন্টও বলা থাকতে পারে অর্থাৎ যেটা দেয়া থাকবে সেই পার্সেন্টেজ অনুযায়ী সুদ বের করতে হবে তো প্রশ্নের করণীয় হচ্ছে অংশীদারদের মূলধনের সুদ খ নাম্বার হচ্ছে জ্যাড এর ঋণের সুদ নির্ণয় করো আর গ নাম্বার হচ্ছে জ্যাড এর ঋণ হিসাব প্রস্তুত করো হ্যাঁ ঋণ হিসাবটা মাঝে মাঝে পরীক্ষা আসে যদি কোনো অংশীদারের ঋণ থাকে যেমন এক্স এর এক্স এর ঋণ থাকতে পারে ওয়াই এর ঋণ থাকতে পারে রহিম করিম জলির যে কোনো একজনের ঋণ থাকতে পারে দুজনেরও থাকতে পারে তাদের ঋণ হিসাবটা কিভাবে আমরা করব আচ্ছা এই হিসাবগুলো কিন্তু আমরা টি ছকেও করতে পারি চলমান যে ছকেও করতে পারি কিন্তু যেহেতু অংশীদারি কারবারের অংশীদারদের চলতি হিসাব এবং অংশীদারদের মূলধন হিসাব এটা কিন্তু আমরা টি ছকে টি ছকে আমাদের করতে হবে কারণ এটাতে যেহেতু আমরা তিনটা যতজন অংশীদার থাকে প্রত্যেকেরটা একসাথে করে ফেলি এই জন্য আমরা চলমান যে ছক এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি না এখানে টি ছক করলে শিক্ষার্থী তোমাদের জন্য সুবিধা হবে তোমরা টি ছকই ফলো করবে আর যদি চলমান যে ছক করতে চাও তাহলে প্রত্যেকের হিসাবটা আলাদা করে ফেলতে হবে এক্সের মূলধন হিসাব আলাদা হবে ওয়াইয়ের মূলধন হিসাব আলাদা হবে জেডের মূলধন হিসাব আলাদা হবে প্রত্যেকেরটা আলাদা আলাদা করে করতে হবে আমরা যেহেতু অঙ্কের মধ্যে আমরা একসাথে করে ফেলি সব অংশীদারদের মূলধন হিসাব বা চলতি হিসাব আমরা একসাথে করি সেই জন্য আমরা এটা টি ছকেই ফলো করি তো ঋণটাও আমরা কিন্তু টি ছকেই করবো ঋণটা চলমান জেড হিসাবেও ঋণ ঋণটা করতে পারো ঋণের হিসাবটা আর নাহলে আমরা ইয়েতেও করতে পারি আচ্ছা এবার দেখো প্রথমে এক্স প্রতি পয়লা জানুয়ারি তারিখ উনিশশো দুই হাজার উনিশ সালের পয়লা জানুয়ারি তারিখে এক্সের মূলধন ছিল দুই লক্ষ টাকা ওয়াইয়ের ছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জ্যাডের ছিল এক লক্ষ টাকা আর এক্স বছরের মাঝে মাঝে সময় জুলাই হচ্ছে বছরের মাঝে মাঝে একটা তারিখ পয়লা জুলাই জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাস তাহলে যে অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আসছে সেটার উপর আমাদের ধরতে হবে ছয় মাসের সুদ কিভাবে বের করলাম দেখো প্রথমে দুই লক্ষ টাকার উপর দশ পার্সেন্ট এটা হবে বিশ হাজার টাকা তারপরে পঞ্চাশ হাজার টাকার পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর দশ পার্সেন্ট করে বের করতে হবে ছয় মাসের হ্যাঁ বিশ হাজার টাকার উপর দশ দুই লক্ষ টাকা দশ পার্সেন্ট বিশ হাজার টাকা আর পঞ্চাশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট করে ছয় মাসের ছয় মাসেরটা বের করতে গেলে হয় তোমরা লিখবে বারো ভাগের ছয় অথবা তোমরা লিখবে দুই ভাগের এক কারণ বারো ভাগের ছয়কে আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে সেটা আসবে দুই ভাগের এক তাহলে এখানে দেখো পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর দশ পার্সেন্ট করে ছয় মাসে বের করলাম দুই হাজার পাঁচশো টাকা আর বিশ হাজার টাকা টোটাল এক্সের মূলধনের সুদ হচ্ছে বাইশ হাজার পাঁচশো ওয়াইয়ের মূলধন ছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পূর্ণ বছরে ধরতে হবে এখানে কিন্তু আর কিছু নাই ওয়াইয়ের দশ পার্সেন্ট বের করবো পনেরো হাজার টাকা আর জ্যাডের এক লক্ষ টাকা দশ পার্সেন্ট বের করবো দশ হাজার টাকা তাহলে আমরা এক্সের মূলধনের সুদ ওয়াইয়ের মূলধনের সুদ জ্যাডের মূলধনের সুদ আমরা বের করলাম এখানে এক্স অতিরিক্ত মূলধন এনেছে ওয়াই অতিরিক্ত মূলধন আনলে ওয়াইয়েরটাও সেই একই রকম করে করতে হবে জ্যাড অতিরিক্ত মূলধন আনলে জ্যাডেরটাও সেই একই রকম করে করতে হবে এরপরে আসো জ্যাড ঋণ নিয়ে আসছে ঋণের ব্যাপারে তোমরা জানো ঋণের ব্যাপারে একটা আমাদের মনে রাখতে হবে সুদ বের করার কথা থাকলেও ধরতে হবে না থাকলেও ধরতে হবে অর্থাৎ ঋণ থাকলেই সুদ ধরতে হবে অংশীদার যে যে অংশীদার ঋণ প্রদান করেছে সে ঋণের সুদ পাবে তাহলে এখানে দেখো জ্যাড জ্যাড নিয়ে আসছে এক জুলাই তারিখে এক জুলাই তারিখে অতিরিক্ত মূলধন নিয়ে আসছিল ঠিক একই রকম একই তারিখে সে জ্যাড ঋণ নিয়ে আসছে সুতরাং জ্যাডের ঋণের সুদও ধরতে হবে জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় মাসের তাহলে এখানে আমরা বের করবো ঋণের ঋণের সুদ ষাট হাজার টাকা ছয় পার্সেন্ট হারে ছয় মাসের ছয় পার্সেন্ট কেন হলো যেহেতু এখানে প্রশ্নে কোনো পার্সেন্টেজ দেওয়া নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ছয় পার্সেন্ট ধরতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ম উনিশশো সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী অংশীদারদের ঋণের সুদ বের করতে হবে ছয় পার্সেন্ট হারে যদি চুক্তিপত্রে কোনো ঋণের সুদের পার্সেন্টেজ বলা না থাকে দেয়া না থাকে তাহলে ছয় পার্সেন্ট করে আমরা ধরব ঋণের সুদটা আমরা বের করবো ষাট হাজার টাকার ছয় পার্সেন্ট করে ছয় মাসের সুদটা আসবে আঠারোশো টাকা এবার একটা ঋণ হিসাব দেখো ঋণ হিসাবটা আগেই বলেছি যদি তোমরা টি ছক করতে চাও টি ছকও করতে পারো আর যদি কোনো শিক্ষার্থী চলমান জের ছকে আনসার করতে চাও তাহলে সেটাও করতে পারো কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ তুমি একটা হিসাব টি ছকে করলে আরেকটা হিসাব চলমান জের ছকে করলে কোনো সমস্যা নেই দুইটাতেই কিন্তু শিক্ষার্থীরা পূর্ণ নাম্বারই পেয়ে পেয়ে থাকে সুতরাং যার যার যেটা সুবিধাজনক মনে হবে সে সেটাই করবে তবে তিন ঘরা নবদানের মতো অংশীদার কার অংশীদারদের মূলধন হিসাব এবং চলতি হিসাব সবসময় টি ছকেই করতে হয় ঋণ ঋণ নিয়ে আসছে ঋণে কিন্তু আগের থেকে ব্যালেন্স ছিল না যদি কারবারে ঋণ নিয়ে আসে নগদান হিসাব ডেবিট ঋণ
बैलेंस बीडी बा उद्भिक्त एर पर लाभ लोकसान आवंटन हिसाब से आस सूत्रा ऋण सूत्रा लाभ लोकसान आवंटन हिसाब से डेबिट दिखे बस बार ऋण हिसाब से क्रेडिट दिखे जाए डिसेम्बर एक त्रिश तारीख और आर बैलेंस बीडी करे से जेटा आर नहीं आसते हैं बैलेंस बीडी हिसाब एक सौ हज़ार आठशो टाक तो प्रिय शिक्षार्थी आज के पर्यत तुम्हारे करल कारण अंशीदारी कारबार अंक करते गम्पर्टेंट जिनगुल हल वेतन समन्वय मूलधन सूद समन्वय उत्तोलन सूद समन्वय ऋण सूद समन्वय कमिशन भाता इत्यादि सूतरा तुम्हारा जिसगल भलोक कर सठीक बेर कर चेषा कर बसे एक मुखस्त रखले अंशीदारी कारबार हिसाब से क्योंकि एतटा कठिन ना तो प्रिय शिक्षार्थी आज के पर्यत नेक्स्ट क्लस अंक कर बड़ अंक करवर्तनशील पद्धतर सूतरा परवर्ती क्लसर जो परवर्ती क्लसटा तुम्हारा फलो कर और आज के शेष कर लम भलो थको सुस्थ बसाय अवस्थान करो अल्लाह हाफिज़